Colab Gadgets. It's everything related to gadgets, gizmos, and cutting-edge consumer electronics with the aim to provide first-class customer service that completely satisfy even the most demanding customers. With a large variety of products and accessories handpicked by its team with one goal in mind, to provide high-quality gadgets for the lowest price possible. Colab Gadgets is known for its crazy one-day sales that never fail to make people fall in line. And the man behind them all is this 22-year-old genius, Louis J. Balo. An entrepreneur slash social media influencer who also runs a cell phone repair service, a bike shop, and a barber shop that would never fail to give its customers the freshest cut in town. But how did this young college dropout become one of the most influential businessmen in CDO? It all started in 1963. Yeah, joke lang, more like 2014. <laughs> Louis always had that entrepreneurial genes in him. Ever since he was a child, he loved the idea of making money to buy for his wants. He sold everything from shoes, belts, and even tried selling ukay ukay. He was once part of a dance group during his college days and saw a lot of hype in dancewear. Before ko namaligya, kaya ko namaligya ko ang sapatos, belts, aritis, kwentas, tana. Kaya sa una mong good, hilig ko magsayaw-sayaw. So, itanon ako ang mga dancer. Ako, ang sakay kulang sa ilang nanay-nanay, no? So, try ko namaligya ko. Kaya nang patuyo-tuyo sa mga dancer ba? So, ako yung nag-provide, namaligya ko, meet up. So, nihalin ba ako? And with the traction of Apple products in CDO back in 2014, Louie always wanted to have an iPhone himself. Sa una, pangandoy kina akong iPhone. My phone! My phone pa ko sa una, Jure. Kaya my phone, pantot sa naimog mong iPhone. Kaya sa akong mga friends, kaya nagkakaibog ko ba? Ano, Chada, kailang phone. Yan na. Niya, mahal ba yung ang iPhone? Mahal ba yung yun? iPhone 4S pa to, iPhone 5, ako na sapnan. Naku, Chada, kaya camera, yung nga na ako. So, unta ko yung makayang nga ako. Kaya sa, sa una, mahal pa ba yung 30K, 40K mga first price sa iPhone. Pwede nito, naning kamot ko, marag, magka-iPhone yung bitaw. Kaya my phone naman ko sa una. Kali na lang my phone, kaya medyo do -do sa iPhone uh, <laughs> In early 2015, buy and sell communities on Facebook are just starting to grow. And he took this opportunity to double down on his side hustle by selling iPhones. Not in time na Nag-social ko sa Facebook. Nanay, nanay mga buy and sell groups sa to. Nanay, nanay na maligyag iPhone. Nakita na ko. iPhone 5C worth. Ano pa to siya? 15K. So, gipalit na mo ang iPhone. Gabay and sell ko before. Kanang sigug palit o iPhone. Ay, kanang Online lang, meet up, meet up, nga na. Gapalitan ako yung phone, tapos baligyan na din ako, akong personal phone, then wala na po ko yung phone, then baligyan, baligyan. Tod sa naka-upgrade, nakatigom-tigom. And then ko na-discover ng supplier sa iPhone. Kasi nabot may tanan. So, nakakumpra ko mga iPhone. Like, una, duha pa, tulo pa, antot sa na yung lima, antot sa yung napulo, antot sa na mas legal, naghan pa yun. Then, mauna dahil nabuo ang collab gadgets. So, Sorry, kaya gaka-late na ako sa kong mga subjects. Labi na sa kong major, kaya gamit up ko lagi sa Ayala, sa Gaisano, sa Aurorama, gatapok-tabok, rabi to. So, na yung one time sa Starbucks, nag-meet up ni, and tingala ko, so, naglingkod mi sa gawa sa table. Pila ka minutes, tingala ko kayo nagtapok ang tayo ng tao, like, more than 20 kataog yun, like, agaw pa din yun kaysa sa mga uh, labay dito sa mga side. So, tingala ang guard sa, ano, sa Ayala. Na, sila ila kong ibadlong siya. Sir, ang sana yung mong ano, dara, sir? Pwede di ka ma- Pwede ka namang ma-storya so Ako ga kirig-kirig na ako Mahigad un- Munta un- Okay ra ni Or sa babay basin ma- Basin ma-suspended ko ba Kanang madala Bito ako mga ga Akong mga ginabaligya Kay bawal and all Yung nga na na Wala akong gistorya Yung siya nga Sir, kanang bawal ra ba na Ang kanang Dara Karo Ay kanang yung mga pagbaligya Dari yan na and all Kay Basta dagan Not just my explanation Dagan Ako, sige sir, sorry, good kayo sir, ano yung nana. So, ako nga, nana ang mga customers dito mismo sa, sa spot, sa place, at gawa sa Starbucks. 
kanang ifing nuna kasi lang sunod na lang so basin ng uban mga wala bitaw so dinas sila makuha sila gana mo palit so ba basin sa lain pa sila mo palit <laughs> nagunaw na ako ano what if kaya sa makdo ta sulod pag dine in ko dayon inaynay lang dayon magsulod mga customer what sa mga sulod dayon sunod na po nga na gawas na po dayon isa para dilit ang mga bantayan so mato akong dibuhat gawin <laughs> But what made Louis decide to step up his business was from an event at his university. During Isayu de Cagayan's Foundation Days, a bazaar competition was held and all colleges need to have a representative. I was a student and I was just going to represent my classmates. I told my classmates, I told my teachers, and my deans, I was going to go to my house. I displayed my phone here. I was going to go to my house, to my house, to my house, to my accessories, to my house. mga partner sa ano dili lang kay phone pud akong ginabaligya na maligya pud mga case charger tanan accessories tingala ko kay makapal makapalit na siya sa kung mga gusto nga na sa kung mga needs mga provide na siya enough na gid siya nga money dito gid nagsugod ang collab kay nakabantay gid ko grabe ang potential sa akong negosyo grabe gid kay siya ka boom kay grabe bisan nasa naman gid na mapugnan mga customer kay sige nagpangita sa kuha ana ana and all So mo to naka-decide ko nga mag physical store na gyud like kadaghan gyud ang ginawa na be ready na ba ako sa mga rent ready na ba ako sa mga uban bills sa mga sweldo sa tao and all na may na among balay na may kanang bakante nga space sa ubos so ako what if eh, diri na lang pa ako mag store His first location was only at the extra space they have at their old house since he still was testing the waters of selling on a physical store Weeks after, transferred into a small commercial space at Yakapin na Ginaldo Street. Gamay na location ang pwesto guys, gamay na location and moto ang kamirin na Grenovic, kamirin ng Pintal, kamirin ng Panday. Eventually, transferred at the front of City Central School and now at its present location at Center Point, Cagayan de Oro City. But his journey wasn't a smooth run. Along with the success of his business was the inside jobs that occurred under his workplace. <laughs> and an unfortunate car crime case in September 2019. 600,000 pesos worth of cash was stolen from the car as well as 200,000 pesos worth of Apple products along with his IDs, debit, and credit cards. He also experienced a series of identity theft cases that led to bitter situations for Colab Gadget customers. Six thousand po. Na patay. Anong unit yun? iPhone po. Ba't kumagat ka? Shipping tapos... Ano po kayang gagawin ko? Wala na po ba talaga yun? Kasi yung scammer, feel ko, taga-kagayang yoro din siya kasi lahat ng kilos ko ginagaya niya talaga. Mga challenges, dagan kayo. Dagan kayo kung na-learn. Kung saan pag-handle sa mga tao. Kung saan pag-troubleshoot ano yung business. mo matunan ni mo siya true experience ni mo padayon lang inga na nagpadayon lang gid ko tanan mga problem nga niabot sa ko ako gid ni troubleshoot di kaya gid nako and wala gid ko ni gid up basta mong god na ay ka ng consistency and ya hard working pa gid ka dedicated gid ka na sa mong ginabuhat tapos ka nang obsessed kay ka ana mo success gid ka na and napatunayan na nako na siya Louis is known for his crazy ways of marketing from aggressive copywriting to its signature crazy one-day sales that has made a significant impact to the city of Cagayan ever since its first occurrence. These sale days are like a major event for Cagayanons as it always ends up in a line of people. I think it's a sale. I saw some sale online. So I think, what if I'm going to sell? sa kung mga baligya kay bisag dili sale kay kusog mangyapon what if kaha if i sale pa na ako diba nag decide ko nga ngani kuan ko sale post dayon nga nay nga na iran ato sya a ah, one day lang 24 hours like grabe gud kay to my friends guys first nga tindahan sa Cagayan de Oro nga gilinyahan gud ito gid ko gi, gi bless ni God nga grabe ni resulta gid tanan na among kahago sa mo pag prepare sa mga stocks para ma hatag na mo ang best quality best phone sa ilang budget makita gid bitaw nilang value sa ilang kwarta na 
Barato lang yan. Siya na siya nga phone. Yan na. So, mo na ang ano sa collab guys sa mission. It has been a crazy run for Louis and for collab gadgets. So, what does the future hold? Plano na ako sa collab gadgets yun, Jess. Nakatanan ka ng ano, usa na siya. Like, pagsulod sa customer, dili yun siya makagawas nga wala siya napalit. Sa collab gadgets CDO, nagkita ng brand sa phone, mga gadgets, latest gadgets. Nakita yun na ako aning nga business nga grabe yun kayo siya kapatayan na siya. Tanan, biyat ako ka ron, gamit, kay cellphone na yun, gadget na yun. So yun nga na, gaka-upgrade, gaka gaka-ano ang technology. Moto siya ang akong plano sa collab gadgets CDO. For the past 7 years, Collab Gadgets have been collaborating with a lot of Cagayanons to meet their gadget needs. And Louie has big plans ahead of dominating the retail space in Mindanao as well as doubling the growth of Collab Gadgets e-commerce platforms. All started from humble beginnings, Louie J. Balok had proven that success is no accident. It all comes from hard work, consistency, and the willingness to continue no matter what challenges you may face.